genom luften till 88 grader nord, Amundsen Ellsworths polflyvning 1925, av Roald Amundsen, Jalmar Riser Larsen, Leif Didriksson, Fredrik Ram och Jakob Bjerknes. Läst in för Lydbiblioteket i 1971 av Sölve Grotmål. Roald Amundsen, Färden Den dag bröderna Wright löftet och flöj gick teppe upp för en ny ära i mänsklighetens historia. Många var säkert de som så de stora möjligheter där där vi öppnat sig för mänsklig allmänlighet, för sitt eget arbete i särdeleshet, men få tror jag så möjligheterna för en hel och fullständig omvältning i sitt arbete som polarfararen. Vad han i årvis hade arbetat för nå, ville han nu möjligens kunna räcka i löp av utrolig kort tid. År hundre efter år hundre hade han arbetat med sina primitiva midler, hunden, slen. Fra dag till dag hade han med uppbyggelse av alla sina krafter, hela sin klökt och vilje, kun rukket någon få mil vidare över den endelösa isörken. Vilket mot, vilken uthållenhet har inte varit vist i denna kamp mot kulde, sult och ansträngelser. Vilket lysande exempel på offervillighet och självförnektelse. År efter år innesluttet i ett lite fartöj omgitt av de samma människor, utstyrt med det nödhöftigste, hade de till denna tid arbetat sig genom de största vanskeligheter, hårdaste prøver, kulde och mörke. Och nu, plötsligt med ett slag, skulle kanske det hela förändras. Kulde och mörke skulle avlöses av lys och varme, de lange, möjsamliga vandringer av en hurtig flukt. Ingen rationering, ingen sult eller törst, bara en kort flukt. I sannhet, möjligheterna var store. Som en dröm, som en fjärn möjlighet, tändes gnisten hindag, som så hurtig skulle blösa upp till en mäktig ill. Ut av reven löstes flyvningen, da blev jag flöj över kanalen och braktes därmed in i krypekunsten. Hurtig och med ett slag fördes den ved världskrigen över isen barndom, hvor den för ögonblicket befinner sig för sannsynligvis med årene, hurtig eller långsamt, vem kan se, si, och föres ut i ungdom, mandom. Vilka möjligheter som väntar den är inte gott att vite. Man får nöja sig med att regna med vad som är. Som den unge uerfarne ful får vi förlata rede, pröva oss fram. Någon vill få sina vingar stekket, andra vill knäcka dem helt. Men lika så säkert är det att det till slut vill lyckas och föra flukten helt fram till målet. Da jag hört om Blerios flukt förstod jag att tiden var inne till att tänka på att ha luften till hjälp i polarforskningens tjänste. Visst nog hade mänsklig kraft och snille underlagt sig uhyre områder av det stora ukända vita. Men uhyre områder stod ännu igen, områder som en kanske nu skulle bli i stand till att utforska från luften. Speciellt tänkte jag då på det enorma areal i Polhavet som lika till nu hade motstått alla angrepp. Visst nog har Nansen, hertugen av Abruzzene och Piri, trukit linjer genom detta ukända och gjort stort och glimrande arbete. Men de kolossala ukända områden låg där framdeles. Skulle man ha fortsatt utforskningen av disse på samma måte, ville vi ännu måtta ha väntat i många år innan vår känskap hade varit fullständig.